Bienvenue en Norvège, j'espère que vous passez des bonnes vacances et euh, cette vidéo est sponsorisée par Norve... NordVPN. NordVPN, pas Norvège, NordVPN. S'il ne faut citer qu'un bombardier comme le plus célèbre de l'ère moderne, c'est bien le B-52. Propulsé par 8 réacteurs agissant par paire, ce petit bébé de 80 tonnes et 50 mètres d'envergure a marqué l'histoire par les nombreux conflits dans lesquels il a été engagé depuis sa mise en service en 1955. Toujours opérationnel aujourd'hui malgré l'arrivée de bombardiers plus modernes, il a, au cours de toutes ces décennies, eu son lot d'histoires incroyables. Aujourd'hui, nous revenons sur 5 histoires complètement folles autour du B-52 ou Buff pour les intimes. Né dans un contexte de guerre froide, le B-52 Stratofortress avait la mission principale d'opérer l'arme nucléaire dans un contexte de dissuasion. Mais au fil des années, le bombardier va se reconvertir dans des missions de bombardement classique, de soutien aérien et même de recherche aéronautique et spatiale. Au fil de ces évolutions et des besoins de l'armée, l'avion se modernise et gagne en puissance. C'est ainsi que le B-52D, Nouvelle variante du bombardier arrive à la fin 1965 pour remplacer les B-52F. La variante D offre une capacité d'emport de 27 tonnes contre les 20 tonnes de la version F. Ce programme de modification gagne le nom de Big Belly ou gros ventre en français et a pour but de rendre l'avion plus efficace sur le théâtre vietnamien. En 1965, les états unis lancent l'opération Arc Light au-dessus du Vietnam. L'objectif est de pilonner les bases, les routes et les camps Vietcong, mais aussi offrir un soutien aux troupes américaines et sud-vietnamiennes lors des combats. Basé à Guam, les énormes bombardiers sont, selon certains nord-vietnamiens, les armes les plus redoutées. Volant à très haute altitude, avec une puissance de feu démentielle, une frappe de B-52 est impossible à prévoir et le tapis de bombe ne laisse que peu de chances d'en réchapper. Durant Arclight, qui s'étalera de 65 à 73, seulement 34 B-52 seront abattus sur les 5000 à 20 000 sorties effectuées selon les années. C'est d'ailleurs durant Arclight que le B-52 va hériter d'un surnom qui traversera les décennies et est toujours utilisé aujourd'hui, le Buff acronyme de Big Ugly Fat Fucker, en français le gros salopard, obèse et moche. Le surnom de Buff sera même officialisé par l'Air Force comme acronyme de Big Ugly Fat Fellow, soit gros copain, obèse et moche. Et c'est aussi durant Arclight que notre première anecdote se passe, racontée par l'ancien pilote Jay Lachlan. En août 1973, le lendemain de mon tout premier bombardement en zone de guerre, nous repartons vers Guam au petit matin. Alors que nous survolons le Pacifique, le soleil se lève et la fatigue se monte. Nous étions l'avion leader d'une formation de 3B-52, en formation relâchée. Alors que je regardais par le hublot de droite, j'ai découvert que le numéro 2 commençait à lentement se rapprocher. Mes appels radio restaient sans réponse. Pendant un long moment, le numéro 3 et nous avons essayé de les joindre sans succès. Il se trouve que les deux pilotes du numéro 2 étaient tombés dans un profond sommeil avec le pilote automatique enclenché. Finalement, au bout de 10 minutes, les ailes du numéro 2 se mirent à bouger de gauche à droite, les pilotes s'étant réveillés et cherchant à revenir en formation en espérant qu'on ne les avait pas remarqués. Mais c'était trop tard. Quand ils sont revenus dans la formation, on leur a passé un sacré savon. Clairement, le pilote automatique peut sauver de certaines situations, mais certains pilotes l'utilisent à des fins plus particulières. Avec l'arrivée des sites permettant de voir et retracer des vols, les pilotes ont commencé à dessiner virtuellement des formes à l'aide de leur trajectoire. Et vu que les pilotes sont des éternels enfants, la forme la plus répandue est bien sûr, vous savez quoi. Au point qu'un hashtag est né sur différents réseaux sociaux, SkyPenis. En 2017, un chasseur Typhoon de la RAF a ainsi dessiné un pénis au-dessus de la Grande-Bretagne. 
avec le callsign Apollo 11, il a ensuite recouvert son œuvre en faisant plusieurs passages circulaires. La même année, un F-18 biplace se faisait immédiatement repérer par toute la population de la région en dessinant un pénis non seulement avec sa trajectoire, mais également avec la vapeur de condensation de la haute altitude. Les deux aviateurs ont été mis en période de probation avec obligation de rappeler les règles de bonne conduite aux jeunes aviateurs de la Navy. Autre exemple, en 2018, un pilote instructeur des Marines, accompagné d'un élève pilote en T-34C, a lui aussi dessiné un pénis au-dessus de Salton Sea, en Californie. Le lac, connu des locaux pour sa forme de phallus, a en quelque sorte reçu un hommage de ce pilote. Les deux aviateurs ont raconté qu'ils ignoraient que leur trajectoire pouvait être vue sur des sites internet publics et qu'ils cherchaient seulement, je cite, à montrer à ses amis le joli dessin qu'il avait fait. Les deux aviateurs ont été affectés à des activités au sol. Ils ont reçu un avertissement et ont dû suivre une nouvelle formation sur le fonctionnement du transpondeur. Cette tradition s'est ensuite répandue en dehors des trajectoires, avec des dessins de pénis sur les murs comme sur l'extérieur des véhicules des bases aériennes, au point que le lieutenant Paul Goussen, commandant d'escadron de B-52, a réuni ses aviateurs et a écrit trois mots, en gros, sur un tableau. Stop Growing Dicks. Mais tous les pilotes n'ont pas interprété le message de la même façon. Pour certains, le commandant n'a pas dit que c'était interdit à l'intérieur des avions en vol. Il était habituel pour les pilotes d'utiliser les écrans du cockpit pour dessiner de façon numérique des informations utiles, comme des dessins humoristiques basiques. Mais en 2017, durant la présentation d'un montage regroupant les meilleures images de leur dernier déploiement, le commandant découvre des dizaines de dessins de pénis réalisés sur les écrans des B-52. En conséquence, après l'ouverture d'une enquête officielle, le commandant, qui n'était pourtant à l'origine d'aucun de ces dessins, sera relevé de son commandement. Les pilotes, eux, n'ont visiblement pas été sanctionnés. Les dessins de trajectoire sont de plus en plus courants et je vous conseille d'ailleurs de suivre le pilote Dimitri Neonakis qui s'est spécialisé dans les dessins de trajectoire avec une attention toute particulière aux détails. Voici un petit florilège de ses créations. La prochaine histoire implique également la folie des pilotes de bœuf et c'est en réalité deux histoires différentes en une seule. La première est racontée par l'ancien pilote Doug Aitken et se déroule à l'hiver 1981. Nous avions reçu l'ordre de voler loin dans l'océan Indien et le golfe Persique pour surveiller la flotte soviétique. À ce moment-là, la 7 septième flotte américaine était dans la zone mais ils étaient harcelés par les bombardiers berts soviétiques lancés depuis l'Afghanistan. Le commandement voulait montrer aux soviétiques, mais aussi aux iraniens, que nos bombardiers pouvaient également les atteindre. Nous avions monté une mission un soir et nous l'avons exécutée le lendemain. Vu que les soviétiques surveillaient tout particulièrement nos vols autour de Guam, les deux B-52 ont décollé dans la nuit, désignés officiellement comme des ravitailleurs KC-135, se rendant à la base de Diego Garcia. Pour s'assurer que la russe fonctionne, un plan de vol de ravitailleurs KC-135 avait été publié officiellement avec des équipages ravitailleurs inscrits, nos mitrailleurs avaient leur radar éteint et les navigateurs des B-52 devaient se caler sur les fréquences de KC-135. 
les deux équipages ont réalisé un total de 30 heures et 30 minutes de vol, incluant 5 ravitaillements en vol. Et une fois arrivés à Diego Garcia, les deux B-52 ont redécollé, cette fois sans plan de vol ni déguisement, en direction du golfe Persique. Les équipages ont établi le contact avec la flotte de la Navy et dirigé vers la flotte soviétique. Lors de leur premier passage au ras des navires russes, les marins soviétiques étaient sur le pont à faire des grands saluts, en pensant probablement que ces avions étaient leurs bombardiers bers. Mais au second passage, pas un seul marin n'était sur le pont. Les deux boeufs se sont ensuite dirigés vers la flotte américaine et sont retournés à Guam. Leur passage au-dessus des navires américains sera immortalisé par cette photo prise sur le pont de l'USS Midway. Les porte-avions sont habitués à ces passages d'avions au-dessus du pont, mais en 1990, dans le golfe Persique, un B-52 allait surprendre l'équipage de l'USS Ranger. Alors que les bombardiers et la flotte réalisaient des exercices conjoints, deux buffs ont demandé à l'USS Ranger l'autorisation de réaliser un survol du porte-avions. Le contrôleur l'a autorisé. Les bombardiers annoncent alors être à 9 km, mais le contrôleur ne les aperçoit pas, malgré l'excellente visibilité et la taille des bombardiers. La réponse surprend le pauvre contrôleur. Regardez vers le bas. Soudainement, les marins aperçoivent un premier B-52 à quelques mètres de la surface, soulevant l'eau derrière les moteurs, et passant à quelques dizaines de mètres du pont du porte-avions. Impressionnés et surpris, les marins n'ont pas eu le temps d'immortaliser ce passage et demandent alors aux bombardiers de réaliser un second passage. Ces photos, impressionnantes, témoignent de la dextérité des pilotes qui avaient reçu au fil des années des entraînements intensifs au vol à très basse altitude afin d'échapper aux radars soviétiques. Ces photos resteront une fierté pour l'armée qui ne sanctionnera aucunement les pilotes. La prochaine histoire implique un survol un peu plus personnel, raconté par le pilote Jay Lachlan. Oui, le même que dans la première histoire. Durant l'été 1976, ma mère était retournée auprès de ma grand-mère à Somerset pour être présente avant son décès. Au même moment, je devais réaliser une mission d'entraînement à Richmond, Kentucky, et le plan de vol passait justement par Somerset. Je me suis dit qu'une légère déviation ne ferait pas spécialement de vague et serait une belle façon de rendre hommage à ma famille. Lorsque quelques années auparavant j'étais prisonnier de guerre au Vietnam, j'avais prévenu mes geôliers que quand ma mère allait débarquer, elle irait jusqu'à arracher les poils de barbe d'Ho Chi Minh pour me faire libérer. C'était une mère exceptionnelle qui avait toujours été protectrice envers nous, donc elle méritait bien un hommage de la part de son aîné. J'ai prévenu que j'allais la survoler et que j'allais m'arranger pour que les contrôleurs la préviennent par téléphone quelques minutes avant mon passage. On volait à 3000 pieds, assez haut pour ne pas faire vibrer les fenêtres, mais assez bas pour être clairement visible. Au téléphone, avec les contrôleurs, ma mère leur a demandé à quel moment j'allais passer. Ils lui ont dit environ 3 minutes. Elle a répondu qu'elle devrait remonter la rue pour voir au-dessus des armes, mais qu'elle y serait à temps. Trois minutes plus tard, on a survolé les frontières de la ville. J'ai basculé les ailes à gauche, puis à droite. Quelques secondes plus tard encore, j'ai mis plein gaz, les moteurs ont hurlé, et je suis remonté vers la route initiale. J'aime à penser qu'elle a ressenti une certaine admiration de la fierté et de l'émerveillement en se souvenant de son petit garçon qui jouait seul avec des petits camions dans un coin, qui était horriblement timide, mouillait le lit et bégayait, mais qui venait juste de voler au-dessus d'elle dans un avion géant pour rendre hommage à la maman gourse qui l'avait protégée, préparée et permis de s'envoler. La dernière anecdote aurait pu être celle d'un drame, comme le crash d'un B-52 lors d'un meeting aérien en 1994, mais aujourd'hui, c'est les vacances, donc, on se concentre sur les histoires qui finissent bien. Nous partons en Arkansas, en 1964, à bord d'un B-52H. Le 10 janvier, le bombardier, piloté par Charles Fisher, réalisait un vol de 8 heures afin de réaliser des essais et récolter des données sur l'effet des turbulences de l'avion. Pour cela, ils doivent voler à 500 pieds au-dessus du sol, à des vitesses comprises entre 280 et 400 nœuds. Mais durant ce vol, l'équipage se rend compte que les turbulences sont trop fortes et deviennent dangereuses. Les pilotes décident de remonter et se placent à 14 000 pieds. Soudainement, une violente turbulence pousse l'avion vers la droite pendant 5 secondes, avec une telle violence que la dérive est arrachée. L'avion se met à s'incliner sur la gauche, le nez se relève et semble glisser sur la droite. Fischer coupe les gaz et parvient à faire légèrement plonger l'avion. Il a beau tenter de corriger la trajectoire avec son palonnier, rien n'y fait. 
Il ignore encore que ses pédales ne sont plus reliées à rien à l'arrière de l'avion. La situation est critique et l'avion, en léger plongeon, commence à prendre trop de vitesse malgré l'absence de poussée des moteurs. Il parvient à ralentir à l'aide des aérofreins et il le stabilise. L'avion vole désormais droit, mais comme un équilibriste, le pilotage est très très fin. L'équipage pourrait s'extraire de l'avion, mais ils se disent qu'il est trop important de tenter de ramener le bœuf, les données de vol pouvant révéler un potentiel défaut important sur les autres B-52. Pendant ce temps, le pilote Dale Phoenix décolle à bord d'un F-100 Super Sabre afin de leur porter assistance. En arrivant en formation, il discute avec le pilote du B-52. On a ralenti à 220 nœuds. On est en vol stabilisé et je vais piloter tout doux. Très bonne idée, Chuck. Ta gouverne de direction et la majorité de ta dérive ont disparu. Il ne nous reste même pas une moitié de dérive Non, rien du tout. Avec en réalité 15% seulement de la dérive restante, mais aucun contrôle de l'assai, les pilotes décident de sortir le train d'atterrissage pour ajouter de la stabilité. Ils font route vers la base de l'Air Force de Blythville, dans l'Arkansas, où le vent est bien de face sur la piste et l'approche se fait en dehors des zones habitées. Le pilote parvient à poser l'avion sans encombre et sans sortir les volets. L'enquête qui suivra permettra de découvrir quelques faiblesses structurelles sur la dérive, mais encore aujourd'hui, aucun avion ne peut vraiment résister aux forces les plus violentes de turbulence. Bien que rares, ces phénomènes doivent être évités. Aujourd'hui, l'US Air Force utilise toujours des B-52 en zone de conflit, mais aussi pour des vols expérimentaux, comme les tests du missile hypersonique Hawk, largué depuis son aile. Vétéran de la majorité des conflits post-seconde guerre mondiale, plateforme de lancement des premiers vols stratosphériques de Neil Armstrong, l'armée espère faire voler ses derniers exemplaires modernisés jusqu'aux années 2050, ce qui les ferait prendre leur retraite après près d'un siècle de service. Autant dire que le bœuf a encore beaucoup d'histoires à nous raconter, en espérant qu'elle soit plus heureuse que tragique. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'elle a plu à Kibo. Euh, C'était une vidéo beaucoup plus légère parce que bah, vu que c'est les vacances et que personne ne regarde les vidéos, je me suis dit bah autant faire un truc un peu léger et un peu rigolo aussi parce que bah, le B-52, euh, c'est... C'est un bombardier, mais il y a quand même des, des histoires marrantes autour, donc je me suis dit pourquoi pas. Merci beaucoup à Aurélien Porteau, merci beaucoup à Formule Blabla, merci beaucoup au Point Genius pour les... Pour les voix, hein, les voix off dans cet épisode. Et évidemment, merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Ça fait maintenant depuis 2019 qu'ils sponsorisent nos créations. Et vraiment, je ne peux que les remercier de ce partenariat à long terme. Et euh, bien sûr, vous pouvez profiter de leur offre absolument exceptionnelle euh, qui est donc en description euh, et euh, qui s'affiche sur votre écran. Euh, Profitez-en, ça vous permettra par exemple de voir la F1 euh, quand la saison reprendra. Bah, vous pourrez la, la regarder euh, directement dans n'importe quel pays, que vous soyez par exemple en France, vous pourrez la regarder gratuitement sur la RTBF, euh, donc la Belgique, en vous connectant en Belgique. Et puis, euh, si vous êtes en Norvège comme moi là, bah, par exemple, vous pouvez euh, vous connecter à NordVPN pour regarder de magnifiques documentaires d'Arte ou euh, des documentaires de France TV euh, sur le magnétisme et les autres charlatanismes sans problème grâce à NordVPN. Donc, euh, profitez-en. L'offre est dans la description et en message épinglé. Moi, je vous dis... A très bientôt, salut